আসসালামু আলাইকুম আরহা কুকিং আপনাদের স্বাগত আশা করছি আপনারা সকলেই খুব ভালো আছেন আর আজকে আমি বিশেষ ঘোষণা দিচ্ছি তা হচ্ছে আজকে যারা একেবারে ভর্তার জগতে নতুন ভর্তা তৈরি করতে একেবারে পারেন না তাদের জন্য আমার আজকে রেসিপিটি আসলে কম বেশি আমরা অনেকেই কিন্তু অনেক ধরনের ভর্তা করতে পারি কিন্তু যারা আছেন অনেকেই একেবারেই পারেন না তাদের জন্য আজকের একটু ভিন্ন ধরনের সিম এবং আলুর ভর্তা একসাথে মিক্সড করে এই ভর্তাটি আপনাদেরকে একটু সহজভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আপনাদের কাছে চলুন দেখাচ্ছি আমি কিভাবে তৈরি করলাম আমার আজকের এই রেসিপিটি আর কি কী উপকরণ দিয়ে তৈরি করলাম প্রথমে একটা হাড়িতে আমি পানি গ পানি নিয়ে নিয়েছি এখানে আমি সেদ্ধ করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি নিয়েছি আসলে অনেকের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে সিদ্ধ করতে গেলে কিন্তু পানি অনেক সময় কম হয়ে যায় বা সিদ্ধ হচ্ছে না সেক্ষেত্রে আপনার পানি ব্যবহার করতে পারেন এতে কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু একটা টিপস দেব তা হচ্ছে একেবারেই শুকিয়ে ফেলবেন পানিটা সেদ্ধটা পারফেক্ট হলে পানি থাকা অবস্থা কিন্তু একেবারে উঠাতে যাবেন না সিমটা এতে করে পানি পানি হয়ে যায় খেতে ভালো লাগে না আমি দিয়ে দিয়েছি সিম সিম দিয়েছি এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন টোটাল এখানে আমি নয়টা সিম দিয়েছি দিয়েছি কিছু কাঁচা মরিচ আর দিয়েছি দুটো আলু দেশি আলু আর লবণ দিয়ে আমি সেদ্ধ করে নিয়েছি সেদ্ধ করে নেওয়ার পর এখানে আমি খোসাটা ছাড়িয়ে নিয়েছি আলুগুলোর এবং মরিচ আর সিমটা হাত দিয়ে খুব ভালো করে মথে নিচ্ছে আলুগুলো সহ এই মথাটা যত বেশি ভালো হবে সিম আলুর যে ভর্তাটা তৈরি করলে এত সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে খেতে অসম্ভব মজা লাগে তাই আমি একটু আপনাদেরকে অন্যভাবে তৈরি করে দেখাচ্ছি সেদ্ধ কাঁচামরিচ দিয়ে কাঁচামরিচটা সেদ্ধ করে নেওয়ার পর এটা রঙটা কেমন হয়েছে আপনারা দেখিয়ে বুঝতে পারছেন আমি হাত দিয়ে খুব ভালো করে মথে নিচ্ছি আর এই মথার কাজটা অবশ্যই খুব ভালো করে করতে হবে অনেকে আছে গরম সহ্য করতে পারে না সেক্ষেত্রে একটু ঠান্ডা করে নিলে কোনো প্রবলেম নেই আমি এখানে ঝালটা যাতে কম লাগে আমার হাতে যাতে না লাগে সেই তার জন্য আমি হাতে একটা পলিথিনের গ্লাভস ব্যবহার করে নিয়েছি খুব ভালোভাবে মিশিয়ে দিচ্ছি আলুর সাথে সিম এবং মরিচটা যেহেতু আমি লবণ দিয়েছি এখানে আমি লবণটা একটু কমই অ্যাড করব হাত দিয়ে প্রথমে এটা একটু মথে নিচ্ছি ঝালটা আসলে যে যেরকম খান কম বেশি সেরকম দিয়ে দিতে পারেন আমি প্রত্যেকটা ভর্তার রেসিপি ঝাল একটু বেশি দিয়েছি কারণ ঝাল আমার খুবই পছন্দ দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি এখানে আমি দিয়েছি মিডিয়াম সাইজে দুটো পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া পাতা কুচি ধনিয়া পাতা কুচি দিয়েছি আমি এখানে দেড় টেবিল চামচ পরিমাণে দিয়ে আমি আর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ আর দিয়ে দিচ্ছি সরিষা তেল সরিষা তেলটা অবশ্যই ভর্তা মাস্টলি দিতেই হবে কারণ সরিষা তেল না দিলে ভর্তার মজাটা যেন হয়ই না সরিষা তেল দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণে দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি আর পেঁয়াজে অবশ্যই একটু সামান্য পরিমাণে লবণ লাগবে যেহেতু আমি এখানে কাঁচা পেঁয়াজটা ব্যবহার করছি দিয়েছি সামান্য পরিমাণে লবণ লবণটা দিয়ে এখন আমি খুব ভালো করে মিশিয়ে দেব সিম আলুর মিশ্রণের মিশ্রণটা আপনারা দেখি বুঝতে পারছেন আমি কিভাবে করছি লক্ষ্য করে দেখলেই এই ভর্তাটা এত সোজা এবং খেতে এত বেশি টেস্টি বাসায় ট্রাই না করলে আসলে বুঝতে পারবেন না আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সহজভাবে আমি হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম আসলে সব কিছুরই তো একটা সৌন্দর্য আছে তাই না তাই পরিবেশন করে একটু সুন্দর দেখানোর জন্য পরিবেশন করে দিচ্ছি তো ভিওয়ার্স তৈরি হয়ে গেছে আমার আজকের খুব মজার সিম আলুর মিক্সড ভর্তা অসম্ভব মজার এই রেসিপিটি আমি খুবই পছন্দ করি সকালে আসলে গরম গরম ভাতের সাথে এই রেসিপিটি খুব ভালো যায় আর যারা একটু ঝাল প্রিয় তাদেরকে বলবো অবশ্যই রেসিপিটা কিন্তু করে খাবেনি তা না হলে চরম মিস করে যাবেন আমার মতো আমি যেরকম ভর্তা না হলে আমার চলেই না খুবই পছন্দ করি ভর্তা আর কিছু মানুষ আছেন ভর্তা একেবারে পছন্দ করেন না তাদের তো কোনো কথাই নেই অবশ্যই ভালো লাগলে আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আর সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে ভালো রাখবেন আল্লাহ হাফেজ